హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ సో ఈరోజు ఒక న్యూ టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ బీటా టెస్టింగ్ సో బీటా టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఎలా చేస్తారు అలాగే దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషను అలాగే బీటా టెస్టింగ్లో ఎలాంటి ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ బీటా టెస్టింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ బీటా టెస్టింగ్ యొక్క డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో వీటి గురించి మనము ఎండ్ టు ఎండ్ క్లియర్గా లైక్ అర్థం చేసుకుందాము సో చాలామంది కామెంట్ పెట్టారు సో ఆల్ఫా టెస్టింగ్ గురించి చెప్పారు బట్ బీటా టెస్టింగ్ మిస్ అయింది అన్నారు సో నేను దీని గురించి కొంచెం డేటాని కలెక్ట్ చేసి సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ మనము క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ కామెంట్ చేయండి జస్ట్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి సో మీరు ఇచ్చే లైక్ నాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఇంకా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం What is beta testing? Before shipping software to the customer or making it live to the end users, a software undergoes through the testing. So next point is to get the product's reviews or feedback from the end users even before the final release of the product. We have the concept of beta testing. So this is general that beta testing is the end to 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 end సో ఎవరు చేస్తారు అనే కాన్సెప్ట్కి వస్తే ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనము డెవలప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ పంపిస్తారు టెస్టింగ్లో ఏముంటుంది ఫంక్షనల్ టెస్టింగు నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగు నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగు సో డిఫరెంట్ టీమ్స్ వర్క్ అయ్యి సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఎన్ టు ఎన్ టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో అది ఫస్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనకి రిలీజ్ ఉందనుకోండి సో బిఫోర్ మనం రిలీజ్ చేసే ముందు బీటా టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి సో ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో లేదా లైక్ మన మన పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో ఇలాగే ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే మన ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ మనకి ఎవరైతే పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మన క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి రిలీజ్ చేస్తారు సో ఇవైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సో ఇవంటి టెస్టింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మీ నుంచి మాకు కొంచెం ఫీడ్బ్యాక్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చూడండి అని ఒక కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని పర్ఫామ్ చేసే టెస్టింగ్ మనము బీటా టెస్టింగ్ అంటారు సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు మెయిన్ రిలీజ్ అంటే జిఏ అంటే జనరల్ రిలీజ్కి వెళ్ళే ముందు సో మనం జనరల్గా మనకి ఎవరైతే దగ్గరలో ఉన్న కస్టమర్స్ కానీ యూజర్స్ కానీ ఎండ్ యూజర్స్ కానీ బిఫోర్ మనం రిలీజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ మొత్తం తీసుకుని ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది ఎలాంటి ఇష్యూస్ అయితే ఏం లేవు అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం రిలీ మెయిన్ రిలీజ్ని లైక్ మెయిన్ రిలీజ్ లైవ్లో ఈ ప్రోడక్ట్ని పంపించడం అయితే జరుగుతుంది సో విధంగా టెస్ట్ చేస్తే టెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం బీటా టెస్టింగ్ అంటారు సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం బీటా టెస్టింగ్ ఈజ్ ద టెస్టింగ్ డన్ బై ఎండ్ యూజర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ యూజర్స్ సైట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ బీటా సైట్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఫీల్డ్ టెస్టింగ్ ఈ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎండ్ యూజర్స్ టెస్ట్ ఏ స్టేబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ద యూజర్స్ టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ యూజబిలిటీ ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అదర్ క్వాలిటీ అట్రిబ్యూట్స్ సో ఇది జనరల్గా మనకు డెఫినేషను సో బీటా టెస్టింగ్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ క్వాలిటీ కానీ రిలయబిలిటీ కానీ సో దీనికి సంబంధించిన ఫీడ్బ్యాక్ని మనము ఆ కస్టమర్స్ గురించి ఎండ్ యూజర్స్ నుంచి సో గెట్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్కి వెళ్తుంది సో ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళే కదా సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు కోడ్ రాసి డెవలప్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఫీడ్బ్యాక్ మొత్తం ఎవరైతే డెవలపర్ మేనేజర్ ఉంటారో సో డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఎవరైతే మేనేజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది సో దాని నుంచి టీమ్ లీడ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ సో దీన్ని డిస్కస్ చేసి సో ఈ ఇవి ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఉందో సో మనము చేయి చేయగలమా సో దీనికి ఎంత టైం పడుతుంది ఎలాంటి ఇంజనీర్స్ కావాలి సో దీనికి సంబంధించిన డిస్కషన్ అయితే ఒకటి జరుగుతుంది సో ఇదంతా ఓకే లేదు దీని ఈ ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ అప్డేట్లు ఇద్దాం సో రిలీజ్లు అయితే వద్దు సో నెక్స్ట్ అప్డేట్గా మనం కస్టమర్కి ఇద్దాము ఎందుకంటే ఇది మొత్తం చేయడానికి ఒక త్రీ మంత్స్ పట్టచ్చు టూ మంత్స్ పట్టచ్చు సో ఆ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఒక డెసిషన్ అయితే తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది జనరల్గా మాకు డెఫినేషను సో జనరల్గా మీరు ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారో సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కానీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కానీ ఏదైనా సరే సో డెఫినేషన్ కంపల్సరీగా నేర్చుకో
since the end user testing the beta version does not have access the source code of the product uh, so it is uh, involves black box testing only so idi generally ga manaku deeniki sambandhina like futures so generally ga ee beta testing ekkada jarutundante evaraithe end users unnaru so vaalla place lo i mean like vaalla site lo testing anedi jaruvadam aithe jarutundi so next ekkada chusukunte ఇది జనరల్గా మనం ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటే మనం టెస్టింగ్ టీమ్ కానీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ ఏదైతే టీమ్ అయితే ఉందో సో ఇవి టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కదా సో ఇలా కాకుండా ఇలాంటి సైకిల్ ఇలాంటి టీమ్తో కాకుండా సో డిఫరెంట్ మెంబర్స్తో లైక్ అ ఫ్యూ మెంబర్స్తో సో జస్ట్ అక్కడ టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎలాంటి సోర్స్ కోడ్ యాక్సెస్ అయితే ఉండదు సో జస్ట్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ నేను చెప్తారు అంతే కానీ వాళ్ళు కోడ్ని యాక్సెస్ చేయడము సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఇవ్వడం అయితే జరగదు సో జస్ట్గా మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ యొక్క యాక్సెస్ ఎక్సెస్ని ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో టెస్ట్ చేయండి సో మీకు ఎలా ఉంది సో మీరు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో సో దానికి రీచ్ అవుతుందా లేదా ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలా సో ఇది మెయిన్ ఇంటెన్షను సో దీనికి సంబంధించిన యాక్సెస్ని వాళ్ళు ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో మొత్తం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అంతేగాని వాళ్ళు కోడ్ ఇవ్వడం సో కోడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం అండ్ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారు దానిలో మెర్చ్ చేయడం అయితే జరగదు సో విధంగా దీనికి సంబంధించిన ఫ్యూచర్స్ అయితే ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మనము బీటా టెస్టింగ్కి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం బీటా టెస్టింగ్ అడ్వాంటేజెస్లో మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అడ్ అడిషనల్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ వ్యాలిడేషన్ టు ద డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఇస్ హెల్ప్స్ టు అన్కవరింగ్ అన్కవరింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎరెస్ దట్ ద ఇన్ హౌస్ క్యూఏ టీమ్ ఫెయిల్స్ టు క్యాచ్ నెక్స్ట్ మెనీ టైమ్స్ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ పర్ఫామ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రేట్లీ ఇంక్రీజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ నెక్స్ట్ usually it is a cost effective as a compared to alpha testing so ikkada chusukunte manaki four important points aithe unnai so first point chusukunte manaki additional testing product validation so generally ga manaki mana team tho kaakunda so inko team kuda test cheyadam aithe jarugutundi ante real time lo test cheyadam jarugutundi kabatti so manaki oka product yokka quality gaani so dani yokka performance gaani manchiga untundi so dani yokka cycle anedi manchiga untundi ane oka first point manu cheppochu next point cheptunte it ant like deeni valla manaki advantage like help enti ante evaithe scenarios కవర్ అయ్యి ఉండవో అంటే మిస్ అయ్యి ఉంటాయో సో అన అలాంటి సినారీస్ కూడా కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక టెస్ట్ ఇంజనీరు ఒక టెక్నికల్గా లైక్ నాన్ టెక్నికల్గా సో బోత్ థింక్ చేసి సో కస్టమర్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు అనే దాని మీద బేస్ చేసి టెస్ట్ చేయించి చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో కాకపోతే కొంతమంది లైక్ కస్టమర్స్ యొక్క థింకింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా సో కొందరు బ్లైండ్గా టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కొందరు లైక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సో ఇలా టెస్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది కూడా అని ఒక్కొక్క పాయింట్ అయితే రైజ్ అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎలా అయినా టెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని ఇలాంటి సినారీస్ కూడా మనకి సో ఈ టెస్టింగ్లో కవర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మెనీ టైమ్స్ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ పర్ఫామ్ ద దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము ఎక్కువ మంది టెస్ట్ చేయడం వల్ల మన యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది క్వాలిటీ పెరుగుతుంది కానీ దాంట్లో ఏమైనా మిస్ లైక్ ఎలాంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ కానీ సో ఎలాంటి లైక్ క్వాలిటీ బ్రేక్ అవ్వడం అయితే ఉండదు సో ఎందుకంటే మనకి లైవ్లో వదిలేసిన తర్వాత ఇష్యూస్ వస్తే అదే ప్రాబ్లం కానీ ఇంటర్నల్గా మనకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో అంటే లైక్ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి వాళ్ళని ఇవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది బట్ కస్టమర్ రియల్ టైంలో ఫైండ్ చేశారనుకోండి సో మళ్ళీ దాని యొక్క క్వాలిటీ కానీ సో దాని యొక్క బ్యాడ్ ఫీడ్గా ఫీడ్బ్యాక్ రావడం అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇలాంటి టైంలో మనం ఇష్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగల మనకి యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మొత్తం బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం లాస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే యూజువలీ ఇట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ కంపేర్ టు ఆల్ఫా టెస్టింగ్ సో మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది సో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్ఫా టెస్టింగ్తో సో జనరల్గా మనకి ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటే ఇంటర్నల్గా సో ఏదైతే ప్రాజెక్టు టీమ్ ఉంటుందో సో వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ బీటా టెస్టింగ్ అంటే సో మన టీంతో పాటు సో నెక్స్ట్ వెళ్ళే లైక్ ఇండివిజువల్స్ కస్టమర్స్కి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ పాయింట్లో చెప్పడం అయితే జరిగింది సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం డిస్అడ్వాంటేజెస్ దాని గురించి కూడా
లైక్ కస్టమర్స్ ఏదైతే ఇండివిజువల్స్ ఏదైతే ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో సో అలాంటి ఇష్యూస్ సంబంధించిన మనకు ఎన్విరా ఎన్విరాన్మెంట్ లేదనుకోండి సో మళ్ళీ అది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఆ సెటప్ కానీ ఆ స్టెప్స్ కానీ ఆ సినారియో ఏంటి అని అర్థం చేసుకొని సో ఆ సెటప్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అవైలబుల్ లేదనుకోండి సో మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర మంచి రీప్రొడ్యూస్ చేయించి సో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫిక్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అనేది ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం లెంతీ అయితే అవుతుంది సో విధంగా మనకి లైక్ అన్కవర్డ్ సినారియోస్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ సినారియోస్ ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డూప్లికేట్ బగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైతే బగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటామో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బగ్స్ ఏంటంటే హోల్డ్లో పెట్టేసి నెక్స్ట్ అప్డేట్లో ఇవ్వడం కానీ సో లాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే ఉంటాయి లో ప్రయారిటీ ఇష్యూస్ సో అలాంటి ఇష్యూస్ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకోండి సో అవన్నీ డూప్లికేట్ కింద వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చూసుకుంటే సో ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్కువ బగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో సో అన్సి అంటే లైక్ నాట్ సపోర్టెడ్ కంపేటబిలిటీ ఇష్యూస్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి సో ఎక్కువ బగ్స్ కానీ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో ప్రొడక్ట్ మీద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే లైక్ ఎన్ టు ఎన్ ఫంక్షనాలిటీ తెలిసి టెస్ట్ చేయడము సో ఒక ఫార్మాట్లో టెస్ట్ చేయడం వేరు సో జంపింగ్ లైక్ మంకి టెస్టింగ్ లాగా సో ఎక్కడ పడితే అలా టెస్ట్ చేయడం వేరు కదా సో దానికి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇలాంటి సినారీస్లో కూడా ఎక్కువ బగ్ని ఫై ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో యొక్క దాని యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మంచిగా ఉండదు సో మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి మళ్ళీ ఎక్స్కలేషన్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి మనం డిస్అడ్వాంటేజెస్ వల్ల ఇలాంటి లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ మనం అడ్వాంటేజెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం కాబట్టి సో బీటా టెస్టింగ్ వల్ల మనకి మంచి క్వాలిటీ అలాగే మంచి లైక్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ సో ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చినట్టయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ జాబ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎవరైతే ట్రై చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది సో మీ సపోర్ట్ ఇప్పుడు నన్ను కోరుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ అప్డేట్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు క్యూ స్మైలింగ్ హ